This conference will now be recorded. ultimately क्लसिफिकेशन खूब आसे अंश लिखे दीब तो दिस इज हलोक्राइन ग्लैंडक्राइन ग्लैंडक्राइन ग्लैंड मेमारि ग्लैंडे पे थी एखे सेलर जो सिक्यूरिटी प्रोडक्ट टीपिकल ए लार्ज लिपिड ड्रपलेट मेमारि ग्लैंड देख लिपिड ड्रपलेट फर्म सिक्रेशन थे मध्य चले हिसमेटली चले आ समस्त ग्लैंड गुलाबुलटिनोटीनोटीन ग्लैंड चारे Exocrine glands with merocrine secretions can further categorize as serous uh, and mucous. जेटे शुम्बर का आमी बोली चिलाम जे वो ये आगे स्लाइड जे serous cell इरा serous sinus form करे mucous cell mucous sinus form करे ये भावे serous और mucous जे sinus गुला according to nature of protein and glycoprotein get secreted and the resulting staining properties of the secretory cells. मेरोक्रेन सिक्रेशन 
এই যেটা সেরাসটা হচ্ছে পানি পানি আর মিকোসটা হচ্ছে ঠিক সিক্রেশন সো এভাবে আমরা সিক্রেশন গুলো আসলে আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট জি আই ট্র্যাক্টের মধ্যে পেয়ে থাকি তো সাম সেলেবারি গ্ল্যান্ডস আর মিক্স যেমন সেরোমিকোস এটা এই দুইটার কম্বিনেশন ফর্মে যেটা পাই সেটাকে আমরা বলে সেরোমিকোস সিক্রেশন সেরোমিকোস সিক্রেশন যেমন সাবমেন্ডিকুলার সেলাই গ্ল্যান্ড সাবমিঙ্গুয়াল সেলেবারি গ্ল্যান্ড সিক্রেশন আর প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ডের যেটা সারফেসের মধ্যে একটা সেল থাকে যেটাকে মায়ো ইপিথেলিয়াল সেল বলে एक्चुअली ইপিথেলিয়াল সেল যার মধ্যে সেল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অন্য সব অর্গানেলের সাথে এটার মধ্যে একটিন আর মায়োসিন ফিলামেন্ট গুলো থাকে এবং এরা অক্টোপাসের মধ্যে মতো সেলকে চার পাশ জুড়ে সিটিটরি সেলকে চার পাশ চার চতুর্পাশে ঘিরে রাখে এবং যখন কন্ট্রাকশন করে তখন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন সেলের সিক্রেশনটা বের হয়ে আসে এভাবে মাইপিথেলিয়াল সেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা সম্পর্কে জানতে হবে তো যেটা বলছিলাম যে সেরা সেল আর মিউকাস সেল সো মিউকাস সেল যদি আসে মিউকাস সেল সাচ ইজ গবলেট সেল আমরা দেখতে পেলাম যে গবলেট সেল ইটস রিচ ইট কন্টিনিউ রাপ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলার এন্ড গলজি কমপ্লেক্সেস আর ফিল্ড এপিকালি উইথ এ সিক্রেটরি গ্রেনিক গ্রেনিউলস কন্টিনিউ স্ট্রংলি strongly hydrophilic ciliation ebhabe serous acinar je cell gula ache serous acinar cell gula amra dekhte pacchi je ebhabe serous acinar cell gula pyramidal shape thake each acinar cell is roughly pyramidal shape jeta ami bolechhilam ager kache prottekta cell bezel end containing rough rounded nuclei and above it rough smooth rough endoplasmic reticulum thake मध्यम প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে আমরা মিউকাস সেলগুলা পেয়ে থাকি সো এভাবে अकॉर्डिंग टू ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা যাই ডেভেলপমেন্টাল ভিউতে এই সেলগুলা আবার ক্লাসিফাই করে এক্টোডার্মাল এন্ডোডার্মাল মেজোডার্মাল ঠিক আছে সো ডেভেলপমেন্ট হিসেবে যে গ্ল্যান্ডগুলো আছে যেমন এক্টোডার্ম থেকে মেমোরি গ্ল্যান্ড আসে সেলেবারি গ্ল্যান্ডগুলো আছে যেগুলো স্কিন সারফেসের সাথে ওপেন করে সেগুলো হচ্ছে এক্টোডার্মাল এন্ডোডার্মাল যেমন জিবার আছে তারপরে হচ্ছে फर्मो are generally polypeptide or lipid derived factors that are released into the interstitial fluid and hormone diffuses into the blood for circulation and binding specific to sit to the target cells so ever be a endocrine je gland ta ache eta kaaj kore thake so endocrine gland jeta eta ductless gland already bola hoyeche ebong secreted various hormones আর এটা গ্ল্যান্ড মে ফর্ম ইন টু টাইপস ফর অর ক্লাম্প টাইপ এন্ড ফলিকুলার টাইপ যেমন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড 
তারপর হচ্ছে এডিনাল গ্ল্যান্ড এডিনাল গ্ল্যান্ডে আমরা কর্ড ফর্মে পাই তারপরে ফলিকুলার ফর্মে পাই হচ্ছে আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে সো এইভাবে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড তো সম্পর্কে একটু মোটা মোটা জানতে হবে এবং এখানে আমরা প্যানক্রিয়াস যদি যাই প্যানক্রিয়াসের মধ্যে যে এন্ডোক্রাইন সেলগুলো আইলেট ফর্মে যে গ্রুপ ফর্মে আছে যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা আইলেট সব ল্যাঙ্গেন সেল আর চার পাশে থাকে হচ্ছে এসিনার সেলগুলো সো এইভাবে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আমরা পেয়ে থাকি আর প্র্যাকটিক্যাল পার্ট সম্পর্কে যদি আসে প্র্যাকটিক্যাল পার্টে এই গ্ল্যান্ডের ছবিগুলোই আমরা দিব এভাবে আমি যেভাবে বললাম যে গ্ল্যান্ডের ডেফিনেশন তারপরে হচ্ছে এই পার্ট যেটা প্যারেন্ট ক্যামিস্ট্রমা তারপরে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হিসাবে গ্ল্যান্ডটা কোথেকে আসে কিভাবে আসে তারপরে ক্লাসিফিকেশন ইন ভেরিয়াস হয় আর এটার যে ইলাবরেশনটা স্পেসিফিক্যালি ইলাবরেট করতে হবে যে উদাহরণ সহ আমি যে ছবিগুলো দেখালাম যে ডিফোরি থেকে ইন্ডিস্টাইনের সিলগুলা তারপরে হচ্ছে তারপরে ওইখানে আমরা স্কিন এর মধ্যে দেখলাম সাইড প্ল্যান তারপরে এভাবে যে গ্ল্যান্ডের ছবিগুলো জাস্ট কিছু ছবি এখানে দিয়ে দিব আর ইনফরমেশন গুলো এখানে প্র্যাকটিক্যাল খাতার মধ্যে লিখে দিব এবং নিজেরও এই ক্লাসিফিকেশন গুলা খুব ভালোভাবে রক্ত করে নিব তো আজকে এইটুকুই আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন গুলা মনে রেখো পরে এই পর্যন্ত আমি যেটা বললাম যে নেক্সট ক্লাসে আমার টপিকটা হচ্ছে ঠিক রবিবারেই একই সময় নিব সেটা হচ্ছে অ্যাম্ব্রায়োলজির উপর আমি ক্লাসটা নিব অ্যাম্ব্রায়োলজি আমার যে পোর্শনটা ছিল সেই সেখানে ফার্স্ট উইক অফ ডেভেলপমেন্ট ওইটা সম্পর্কে অ্যাম্ব্রায়োলজিটা বলবো তো এই হচ্ছে ইপিথেলিয়াল টিস্যু আফটু অল সো ইপিথেলিয়াল টিস্যু সম্পর্কে এই পর্যন্ত আমরা তাহলে ইপিথেলিয়াল টিস্যু যেটা কাভারিং ইপিথেলিয়াম আর গ্ল্যান্ডুলার ইপিথেলিয়াম সম্পর্কে জানলাম আজকে গ্ল্যান্ডুলার ইপিথেলিয়ামটা পুরাটাই আমি ইলাবরেট করলাম আর in my previous class i am saying about uh, epithelial tissue jeta covering epithelium how we can able to classify it, it and specific uh, and specific and specifically i emphasize that should is stratified epithelium and transitional epithelium is very important for your written examination and classification of epithelial tissue and classification of glandular epithelium in various ways specifically according to mode of secretion that is holocrine, merocrine, epocrine which example is very very important for you. So this is all today. Thank you. Thank you sir.